On propose aujourd'hui le premier tracteur en jambeur électrique du marché. Le tracteur en jambeur électrique n'a rien de différent, si vous voulez, par rapport à l'utilisation d'un tracteur en jambeur traditionnel. Il doit faire exactement la même chose. Mais il doit offrir les mêmes fonctionnalités qu'un tracteur en jambeur traditionnel, c'est-à-dire qu'il doit être capable de faire du travail du sol, de savoir aussi euh, euh, renier, de savoir traiter, de savoir euh, faire toutes les utilisations aujourd'hui d'une machine standard. Euh, à la différence près, c'est qu'aujourd'hui on travaille beaucoup sur l'énergie et c'est principalement sur l'optimisation de l'énergie que nous adaptons aussi des produits en conséquence. Alors aujourd'hui on développe une puissance d'environ 110 chevaux euh, à la traction, c'est-à-dire que l'engin lui propose cette puissance-là. Il euh, faut savoir qu'elle est uniquement réservée pour la traction et la puissance, on va dire, de la batterie, c'est-à-dire l'énergie qui est fournie par la batterie, sert aussi bien à alimenter le tracteur que ses outils. Ben, L'autonomie, elle est variable selon le type d'outil. On est parti aussi du principe qu'une journée de travail, c'était déjà le minimum à faire, puisque pour faire fonctionner ce tracteur-là et pour le recharger pendant 8 heures, euh, pour avoir une recharge complète, il faut seulement 7 euros, en tout cas moins de 10 euros. Donc euh, on est sur des ratios qui sont très très importants entre le gasoil d'une part, où il faut 100, 110, 120 euros pour faire travailler un tracteur pendant toute une journée, et 7 euros seulement pour la recharge et faire fonctionner le tracteur sur une journée de travail euh, avec le T4E. Ceux qui ont eu la chance de conduire cet engin sont vraiment conquis par sa simplicité, son confort, l'absence de vibration. Donc c'est vrai que... Euh, on saute vraiment euh, d'une technologie où euh, on avait euh, l'habitude d'entendre des engins qui étaient très bruyants, qui étaient très polluants. C'est important aussi pour la viticulture d'une manière générale et particulièrement la viticulture française que l'on puisse maintenant accéder à ce genre d'outils qui font aussi que l'image des produits que l'on utilise dans la vigne bah, soit aussi euh, garante du produit qu'il fabrique. Et si en plus on peut y rajouter les éléments d'économie et de durabilité, d'une certaine manière, euh, c'est vrai que ça fait un ensemble qui est euh, fortement apprécié aujourd'hui des, des clients.